শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয় কিন্তু যে শিক্ষা আপনার পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে একটা ব্যক্তি বা একটা দলের বা একটা সংগঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হয়ে যায় তখন সেই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হয় না সেই শিক্ষা জাতির জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা শিক্ষাকে বলা হয়েছে নলেজ ইজ পাওয়ার জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি আমরা লিখেছি বিগত সাড়ে পনেরো বছর নলেজ ইজ পাওয়ারের পরিবর্তে জাতিকে শেখানো হয়েছে আর্মস ইজ পাওয়ার ফলশ্রুতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খাতা কলমের কারিগর হওয়ার পরিবর্তে খাতা কলমের প্রাণ কেন্দ্র হওয়ার পরিবর্তে বিগত সতেরো বছর নলেজ ইস পাওয়ারের পরিবর্তে আর্মস ইস পাওয়ার কলমের কারিগর না হয়ে কলমের প্রাণ কেন্দ্র না হয়ে বই তার কেন্দ্রবিন্দু না হয়ে এটা একটা অস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে আমাদের ইতিহাস তো এরকম না আমাদের ইতিহাস তো আরও ভয়ঙ্কর বাবা তার সন্তানকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে এসেছেন তিনি বলেছিলেন এত বড় বিল্ডিং এত বড় ভবন কিসে বলেছিলেন এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এটা ঢাকা পেরো গ্রাম এটা সেই গ্রাম যেখানে একসাথে সাতজন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী শুধু এখানেই শেষ নয় আমাদের বিগত সাড়ে পনেরো বছরের নলেজ ইস পাওয়ারের পরিবর্তে জাতিকে শেখানো হয়েছিল ফাইন্যান্স ইস পাওয়ার দেখেন ফাইন্যান্স ইস পাওয়ার বলার কারণে শুধু আমাদের ছাত্রদেরকেই শেষ করা হয়েছে তা না একটা রাষ্ট্রের যারা দায়িত্ব পালন করবে তাদের নৈতিকতা মূল্যবোধ করে শেষ করে দিয়ে এমনভাবে তারা ফাইন্যান্সের পিছনে লেগেছিল শেয়ার বাজার লুট করেছে ব্যাংকগুলো ডাকাতি করেছে তারা বাংলাদেশকে ভালোবেসে বাংলাদেশে বাড়ি ঘর করুক তাও তো অন্তত মানা যায় কানাডায় তারা পল্লি করবে কেন ফ্রান্সে তারা বাড়ি ঘর করবে কেন আচ্ছা করেছে তা করেছে তাও তো সেখানে যেতে পারলো না তাদেরকে এখন আমাদের দেখতে হয় এমন আর্মস পাওয়ার এমন ফাইন্যান্স পাওয়ারের ট্রেনিং তারা নিয়েছে যে ওই বাড়িঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পার্কে তারা ঘুরে বেড়ায় এমন ফাইন্যান্স এমন আর্মস পাওয়ারের শিক্ষা আপনাকে কেন দিতে হলো এই শিক্ষার দিকে আপনি কেন ধাবিত করেছেন জাতিকে কেন মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে বলা হতো তাকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে দেওয়া হবে না শিক্ষার এই বিভাজন আজকে থেকে কবর রচনা করতে হবে মাদ্রাসায় শিক্ষিত একজন ছাত্রকে কেন বলা হবে তুমি আরবিতে ভর্তি হও তুমি উর্দুতে ভর্তি হও তুমি ফার্সিতে ভর্তি হও কারণ এটা নলেজ ইস পাওয়ার এই দিকে ধাবিত করা হয় নাই ধাবিত করা হয়েছে আর একটা কথা বলা হয় কালচারাল পাওয়ার তারা সংস্কৃতি শক্তিতে আমাদেরকে শক্তিমান করতে চেয়েছে সম্মানিত সুদীপ মন্ডলী শিক্ষক বৃন্দ কালচারাল পাওয়ারে তারা এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে দিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ঢুকতে ছাত্রদের পারমিশন লাগে না শুধু নকল করেছে নকল ধরেছে একজন শিক্ষক সেই কারণে দলীয় পরিচয় পত্র দেখিয়ে শিক্ষককে হলেই ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যা করেছে এই রাজনীতি যারা করেছেন তারা আজকে অপরাজনীতির কবলে পড়ে শুধুমাত্র শিক্ষাই শেষ করেন আপনার দেশ ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে আমরা বহুবার বলেছি আপনারা যে অপসংস্কৃতি সংস্কৃতি নামে যে অপসংস্কৃতির লীরা খেলায় মত্ত হয়েছেন একটা জাতি শুধু ধ্বংস হবে না আপনারা নিজেরাও ধ্বংস হতে বাধ্য এবং হয়েছেন আপনারা তাহলে ফাইন্যান্স পাওয়ারে আপনারা টিকতে পারলেন না আপনারা শেয়ার বাজার লুট করলেন ব্যাংক লুট করলেন এত টাকা পয়সা লুট করে আপনারা নৌকায় উঠলেন নৌকায় উঠে আপনারা সেখান থেকে রক্ষা পেলেন না আমাদের জেলেরা আপনাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে প্যান্ট পর অবস্থায় পাওয়া গেল না আপনাদেরকে লুঙ্গি পর অবস্থায় পাওয়া গেল এমন আর্মস পাওয়ার এমন ফাইন্যান্স পাওয়ারের শিক্ষা এই বাংলাদেশে আর কখনো চলতে দেওয়া হবে না কালচারাল পাওয়ারে আপনি টিকতে পারলেন না অথচ নলেজ ইস পাওয়ার আপনি নাম দিলেন আপনারা আরও বললেন আমরা শুধু নলেজ ইস পাওয়ারে না আমরা এখন বললাম ইনফরমেশন ইস পাওয়ার কি বললেন গোটা পৃথিবীর সাথে আপনারা চ্যালেঞ্জ করে টেক্কা দিয়ে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আপনারা মহাসড়কে উন্নয়ন করেছেন শুধু না প্রত্যেকের হাতে কে মোবাইল দিয়েছে
শ্রদ্ধেয় মুরব্বী অনেক গ্রাম শিক্ষক মন্ডলী আছেন এই ভাষা উচ্চারণ করতে চাই না আপনারা যখন মানুষকে এরকম স্বর্গে ভেবেছেন আর তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আপনারা বলেছেন আমরা গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো তখন আপনারা মোবাইল হাতে নিয়ে বলেছিলেন এই মোবাইল আপনাদের কে দিয়েছে জনগণ এখন এগুলো নিয়ে শুধু ট্রল করে না আপনাদের প্রযুক্তির যিনি গুগলের ইঞ্জিন তৈরি করেছে বলে আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে বোকা বানিয়েছিল সে সাড়ে হাজার সাড়ে কত হাজার এইটা বলার সুযোগ নিতে পারে নাই সাড়ে হাজার হিসাবে পরিচিত এই শিক্ষাকে এই বাংলাদেশের মানুষ চেয়েছিল এই শিক্ষা দিয়ে একটা জাতি তার অগ্রগতি উন্নতি সাধন করতে পারে এই দুর্গতির মধ্যে কেন পড়তে হয়েছে পড়তে হয়েছে এটার জন্য আমাদেরও দায়বদ্ধতা আছে এখানে মাদ্রাসার শ্রদ্ধে ওলামায় কেরাম আছেন শিক্ষক মন্ডলী আছেন মাদ্রাসায় কিছু পড়ার সুযোগ পেয়েছে এখনো মাদ্রাসায় টুকটাক যাওয়ার সুযোগ হয় বিভিন্ন কারণে আমার শ্রদ্ধে শিক্ষক মন্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলি এখনো কোনো কোনো মাদ্রাসায় কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু মাদ্রাসা না সাধারণ শিক্ষার মাদ্রাসার ব্যানারগুলোতে কোনো কেউ লেখা থাকে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় আমি সেখানে শ্রদ্ধ শিক্ষক মন্ডলী যারা থাকেন তাদেরকে খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করে জানতে চাই আচ্ছা ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় বলে আপনারা কি বুঝাতে চান তো ওনারা খুব সুন্দর করে বুঝান যে আমাদের এখানে ইসলামও থাকবে আমাদের এখানে আধুনিকতাও থাকবে আমাদের এখানে কোরআনও থাকবে আমাদের এখানে বিজ্ঞানও থাকবে আমাদের এখানে হাদিসও থাকবে আমাদের এখানে তথ্য প্রযুক্তিও থাকবে আমাদের এখানে অ্যারাবিকও থাকবে আমাদের এখানে আইটিও থাকবে আমি তখন জিজ্ঞেস করি আপনি শুধু কোরআনের কথা বললেই তো আপনার বিজ্ঞান আধুনিকতা প্রযুক্তি তথ্য সব এর মধ্যে চলে আসবে আধুনিকতার সাথে যদি ইসলামকে মিলানোর কথা এখনো আমরা বলি তাহলে প্রকৃতি পক্ষে ইসলামকে ছোট করা বড় করা হয় না বরং আধুনিকতার সাথে ইসলাম চলতে পারে না এটা বলে ইসলামকে রীতিমত অপমান এবং লাঞ্ছিত করা হয় আমাদের এটা তো প্রতিপক্ষ যারা তেড়েছে হাতিয়ার তাদের অস্ত্র এটা ইসলাম এবং আধুনিকতা একসাথে চলে না আমরা সেই স্লোগানে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করি ইসলাম ও আধুনিকতার সমন্বয় নয় বরং ইসলামই শুধু আধুনিক নয় ইসলাম অতি আধুনিক এবং ভবিষ্যতে শুধু আধুনিক তৈরি হবে সমস্ত আধুনিকতার মা হচ্ছে বাবা হচ্ছে জনক হচ্ছে ইসলাম এটা প্রচার না করলে দেশে মানুষের মুক্তি হবে না আরে ভাই আপনি শিক্ষা কোথ থেকে পেয়েছেন পৃথিবীর কে আপনাকে শিখিয়েছে কোন বিজ্ঞানী কোন শিক্ষাবিদ কোন রাষ্ট্রপতি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোন পণ্ডিত আপনাকে শিখিয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত আবু জেহেল ও তো আবু জেহেল ছিল না আবুল হেকাম ছিল এই ইতিহাসকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন মাদ্রাসার শিক্ষক অস্বীকার করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অস্বীকার করতে পারবে আবুল হেকাম তার যুগের সমস্ত বিজ্ঞান ছিল সমস্ত জ্ঞান ছিল সমস্ত পত্তলিকতা ছিল সমস্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানের শাখা ছিল শুধু কি ছিল না ইসলাম ছিল না শুধু কোরআন ছিল না শুধু অহির জ্ঞান ছিল না আজকে আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন দায়িত্বহীন কণ্ঠে এটা গোটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় ইসলাম বিহীন কোরআন বিহীন অহির জ্ঞান বিহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া আবুল হেকাম যদি ইসলাম ছাড়া আবু জেহের হয় আজকের যদি জ্ঞান প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যত উত্তর সব সাধন করেন ইসলাম এবং কোরআন অহির জ্ঞান যুক্ত না করলে আপনি আবুল হেকাম থেকে আবু জেহের হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এখন আপনাদের কাছে যদি জানতে চাই বড় বড় প্রতিষ্ঠানে আপনি পড়াবেন আপনার সন্তানকে অহির জ্ঞান দেওয়া হবে না আপনার সন্তানকে কোরআনের জ্ঞান দেওয়া হবে না আপনার সন্তানকে ইসলামের জ্ঞান দেওয়া হবে না আজকে আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি যদি আপনার বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করেন ওই জামানার আবুল হেকাম যদি কোরআন এবং অহির জ্ঞান ছাড়া আবু জেহেল হয় আমরা আমাদের সন্তানকে ওহি কোরআনের ইসলামের অনুশাসনের বিধানগুলো ছাড়া আমাদের সন্তানকে অনেক জ্ঞানে উন্নীত করে আমরা কি আমাদের সন্তানকে আবু জেহেল আবুল আহ বানাতে চাই কেউ আমাদের তো সেই আবু জেহেলের দুনিয়াতি হয়েছে তার ফলশ্রুতি বলেই শেষ করে দিচ্ছি ফলশ্রুতি কি এমন আবু জেহেল তৈরি হয়েছে শুধু গ্রামে গঞ্জ নয় শুধুমাত্র মাদ্রাসা বক্তব্য নয় আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অভিভাবকরা ঘুরতে গিয়েছেন তার সন্তানের বিদ্যালয় দেখার জন্য সেই অভিভাবকদেরকে আটকে রেখে এই আবু জেহেলের অনুসারীরা তাদের ইচ্ছা থারি করতে ব্যর্থ হয় নাই ব্যর্থতা হয় নাই তাদেরকে তারা বিন্দু মাত্র দ্বিধা সংকোচ করে নাই আমরা ভবিষ্যতে এরকম আর আবু জেহেলের কোন অনুসারে বাংলাদেশে তৈরি হয়তো দেখতে চাই না সেটার জন্য আসুন আমাদের এখনকার বিদ্যালয়গুলোর সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী খুব আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে 
আমাদেরকে উল্লেখ করার আমাদেরকে বুঝান কেরিয়ার উইদাউট ক্যারেক্টার আপনার যোগ্যতা আছে দক্ষতা আছে উইদাউট ক্যারেক্টার চরিত্র নেয় ইজ মোর ডেঞ্জারাস দেন লায়ন এটা কতখানি ভয়ঙ্কর একটা বড়ে একটা জঙ্গলে যদি উন্মত্তরটা সিংহকে খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে উন্মত্ত সিংহটা একটা জাতির জন্য যত ভয়ানক ইজ মোর ডেঞ্জার ডেঞ্জার দেন লায়ন ইজ মোর ডেঞ্জারাস এটা তার চেয়েও ভয়ানক কে সেই লোকটাকে সেই লোকটাকে বলা হয় ক্যারেক্টার আছে মানে তার এজিক কেরিয়ার আছে উইদাউট ক্যারেক্টার কিন্তু কি নাই তার চরিত্র নাই আজকে আপনি বলেন ব্যাংক ডাকাতি যারা করছে তারা কি অশিক্ষিত শেয়ার বাজার যারা লুট করেছে তারা অশিক্ষিত আজকে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ চালাচ্ছে উপদেষ্টা বৃন্দ প্রায় পত্রিকায় আফসোস করে হতাশা ব্যক্ত করে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তারা বক্তৃতা করছেন তারা প্রকাশ করছেন তাদের উদ্বেগ যেখানে হাত দেয় দুর্নীতির সাগর না দুর্নীতির নদী না দুর্নীতির খাল না দুর্নীতি মহাসাগর এই মহাসাগর বিগত পনেরো বছরে যারা তৈরি করেছেন তারা অশিক্ষিত না শিক্ষিত শিক্ষিত এই লোকদের হাতে তাদের বলা হয়েছিল কেরিয়ার উইদাউট ক্যারেক্টার তাদের যোগ্যতা আছে কিন্তু চরিত্র নাই আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন আজকে আহ্বান জানায় আসুন আমরা আমাদের আজকের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে এমন লোক তৈরি করতে চাই কেরিয়ার উইথ ক্যারেক্টার যদি তার যোগ্যতা থাকে তাহলে ম্যান্ডেটরি করতে হবে তার সাথে কি থাকতে হবে হিউম্যান ভ্যালুজ থাকতে হবে ফাইন্যান্স ভ্যালুজ থাকতে হবে ফ্যামিলি ভ্যালুজ থাকতে হবে মূল্যবোধে তাকে উজ্জীবিত করতে হবে একটা দেশের শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে সে দেশের জাতিকে পরিচালিত করা যায় না যদি সেই জাতি নিজ থেকে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ না করে এটার প্রমাণ আছে সাড়ে পনেরো বছরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে শুধু নয় পার্শ্ববর্তী লোক থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসে আমাদেরকে পরিচালনা করতে চাইলেন সেখানকার বিগত দুই মাসে যত অত্যাচার অনাচার হয়েছে আজকের এই দুই মাসে তার শিখে ভাগ হয় নাই কারণ প্রশাসন কিছুটা দুর্বল থাকলেও মানুষ তার দেশ প্রেমের চুতরা নিয়ে প্রত্যেকের আশ্রয় দাঁড়িয়ে দেশ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপরে নির্ভর না করে দেশের মানুষ তারা তাদের বিবেকের উপর নির্ভর করেছে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন সেরকম একটা জাতি বিনার্মান করতে চায় যারা নিজ জায়গা থেকে প্রত্যেকে দেশ প্রেম এবং ইসলামের চেতনা উজ্জীবিত হবে তাহলেই বিগত সাড়ে পনেরো বছরের অন্ধকার ভেদ করে আমরা আলোর জগতে প্রবেশ করতে পারব ইনশাআল্লাহ আসুন সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী সুধি মণ্ডলী সুধিবৃন্দ শিক্ষার শেষ কথা বলা হয় আওয়ার নলেজ ইজ ব্রিংস আস নিয়ার আর টু ইগনোরেন্স আমাদের যে শিক্ষা এখন চলছে চলমান শিক্ষা নীতি মানে সংস্কারের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে নব্বই পাক মুসলমানের এই দেশে শিক্ষার নীতিমালা যেখানে আকণ্ঠ দুর্নীতি শুধু না অস্থিরতা বাড়ায় পড়ায় ভরে দেওয়া হয়েছে আজকে আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছে নব্বই ভাগ মুসলমানের সেই দেশে আপনি একটা শিক্ষা কমিশন করবেন আর সেখানে ইসলামপন্থী দুজন বিজ্ঞ আলেম রাখবেন না এটা হতে পারে না শুধু নয় বুঝা যায় এখন আওয়ামী লীগের দোষর রায় দেশ পরিচালনায় সহযোগিতা করছে এটা চলতে দেওয়া হবে না আমরা সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা শিক্ষা কমিশন আমরা দুইজন যুক্ত করতে বলছি আপনারা পুরাই বাতিল করে দিয়েছে এটাও খুব ভালো লক্ষণ নয় বাতিল করতে হলো কেন এমন কমিশন আমরা কেন গঠন করি যে মানুষের পালস বুঝি না জনগণের পালস বুঝি না তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচই আগস্ট জুলাই এবং আগস্টের যে গণভ্যুত্থান হয়েছিল সেই গণভ্যুত্থানের চেতনাটা কেন আমরা এখন যারা অন্তর্বর্তী সরকারে আছি তার একটা ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ব্যর্থ হতে দেখতে চাই না আমরা দেখতে চাই তারা সফল হবেন সেটার জন্য আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন যা করা দরকার সবকিছু আমরা আপনাদের সাথে থেকে করব কিন্তু জুলাই এবং আগস্টের চেতনাকে অবশ্যই ধারণ করতে হবে তারা চেয়েছিল উই ওয়ান জাস্টিস আসুন সেই ওয়ান জাস্টিসের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষায় ইসলামী অনুশাসনের শিক্ষায় মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষায় যে যে ধর্মের সেই ধর্মের মূল্যবোধের শিক্ষায় কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষ ধর্ষণ করতে পারে না কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত মানুষ চাঁদাবাজি করতে পারে না কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষক পাঁচ আগস্টের পর নতুন করে আবার কোনো একজন শিক্ষকের গলায় জুতা মালা পড়াতে পারে না যারা করছেন আমরা মনে করি তারা বিগত সরকারের দস্যুর হিসাবে কাজ করছেন এটা আমরা তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই শিক্ষকরা হচ্ছে আমাদের সম্মান 
জাতির কর্ণধর তারা তাদেরকে সম্মান এবং মর্যাদার আসরে অধিষ্ঠিত করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আমরা সেই দিকে নিয়ে যেতে চাই আওয়ার নলেজ ব্রিংস আস নিয়ার অফ ইগনোরেন্স আমাদের শিক্ষা আমাদেরকে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে আওয়ার ইগনোরেন্স ব্রিংস আস নিয়ার আর টু ডেট আর সেই অজ্ঞতা আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করেছে সেই মৃত্যুর ধাবিত পথ থেকে আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন আলোর উজ্জ্বল আলোক বর্তিকার দিকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি